ਆਰਤੀ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਚਨ 6 ਸ਼ਬਦ 11 ਚਾਰਨ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਤਾਰ ਰਹੀ ਚਾਰਨ ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਤਾਰ ਰਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ ਹਜੂਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ This is the bani of Sri Hajur Swami ji Maharaj Hajur Swami ji Maharaj was born in that time when in India almost all the people had forgotten the teachings of the masters and at that time the religions different religions were spreading which were making the people making the the true seekers extrovert so at that time hajur swami ji maharaj clarified and and spread the teachings of the masters with broad mindedness and after swami ji maharaj master saman singh was the another personality who in punjab taught the taught the <coughs> teachings of the masters and he taught the practice of the surat shabd yoga with broad mindedness jad kise premi atma nu naam mil janda hai oh bhajan karna shuru kar dinda hai jad phaile hoye khayal nu assi akhan de piche ikattha karde hai suraj chandrama sitare is to upar jande hai agge guru swarup aa janda hai aur ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਸੰਤ ਮਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ when the loving souls get initiation into this path they start doing the meditation and after crossing the stars sun moons when they reach the radiant from the master only then they know that what is the path of the masters and what is the difference between this path and the other path kyunki har ek dharm de aagu us parmatma nu milna chahunde hai ਲੇਕਨ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਗਏ ਸੰਤ ਮਤ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਆਲ ਦ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਗੋਡ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੀ ਆਊਟਰ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਚੂਅਲਸ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਇਵਨ ਵਨ ਮੋਰ ਸਟੈਪ ਸਟੈਪ ਅਹੈਡ ਆਫ ਥੈਟ ਇਨ ਦ ਸੰਤ ਮਤ ਆਰ ਦ ਸੰਤ ਮਤ ਟੀਚਸ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਥ ਇਨ ਦ ਸੰਤ ਮਤ ਨੋ ਆਊਟਰ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਚੂਅਲਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਅਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤਾਜ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਆਲ ਦ ਕ੍ਰੀਚਰਸ ਯੂ ਮੇ ਆਸਕ ਐਨੀ ਮੈਨ ਵੈਦਰ ਯੂ ਮੇ ਆਸਕ ਐਨੀ ਵੈਲਦੀ ਮੈਨ ਔਰ ਲਰਨਡ ਮੈਨ ਆਸਕ ਹਿਮ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ you will find no one having the peace of mind when this is the condition of the highest of the creation when he doesn't have any peace of mind then how can we expect the animals birds and the other lower creature creatures having peace of mind sukhi asi usse waqt hi ho sakde hain jad ik parmatma di bhakti kariye aur us nu aap de andar pragat kar liye phir asi ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰਖਾ ਹੈ ਜਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਤਪਦਾ ਹੈ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਤਕ ਤਪਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ when we can have the real happiness only after doing the devotion and becoming one with god when we realize him working in our within after that we come to know that he is residing everywhere and when we see that he is everywhere only then we give up the jealousy and hatred for others and then we become the real happy ones as long as we do not see god in our own self we cannot see god working in everyone and when we don't see god working in every every everyone then we have the hatred and jealousy for other people and those who are having hatred and jealousy and enmity towards others they are always burning whether they are sleeping in the daytime also they are burning their heart is burning and in the night time also their heart is burning sab to pehla sade dil de andar har ek de liye aadar satkar hona chahida hai kyunki parmatma tad hi sade andar aayega je assi apne man nu pure aur pavitra shant banavange first of all we should have love and respect for everyone because god will manifest in our within only when we will love all tulsi sahib kehnde hai dil ka hujra saaf kar jana ke aane ke liye dhyan gairon ka utha uske baithane ke liye kehnde sab to pehla us mandir nu dil de mandir nu saaf ta kar le jithe tu parmatma nu bithauna chahunda hai utthe ta tu sari duniya da ahankar bhari baitha hai aur nafrat bhari baitha hai tulsi saab say that clean the chamber of your heart to make the beloved dwell in your within give up the attention of others so that your attention may be towards him he says that first of all at least you clean that place where you want your beloved god to come and reside and in your within you are having the thoughts of all the people first of all you give them up and only then your thoughts will be linked with him sutra bada ek la tadak fakir hoya hai guru har gobind de waqt usne kise nu puchya ke makan kis tarah mazboot hunda hai ohne dassya ke agar makan de andar thamm la diye te bada mazboot ho janda hai ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਥੰਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੰਮ ਹੋਰ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ sutra was a fearless fakir and he used to live in the time of guru hargobind once someone asked him that how to make the house strong he replied that if you put the pillars in the house then it can become strong so that man according to the instructions of sutra he went on putting the pillars in his house and he filled all his house with the pillar and it started raining so he that man was standing outside someone asked him that why he was not going in the house he said that there is no room in the house because it's full of pillars if there was any room <coughs> left in the house i would have put one more pillar there so this is our condition because our within is full of the thoughts of other people hatred and jealousy and enmity towards other and we say that if there was even a little bit of room in our heart we would have filled that up with the hatred or jealousy for somebody else ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜਿਉਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪਟ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਦੈਟ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਸੋਇੰਗ ਦਾ ਬੀਟਰ ਫਰੂਟ ਬਟ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੇਪਸ ਐਂਡ ਇਟ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਾਈਕ ਇਫ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਇਸ ਮੇਕਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਟਨ ਬਟ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਵੇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਬੁਲਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਾਮ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅੱਛਿਆਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਬੀਜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਥ ਉਥੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਕਮਾਦ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਮਹਾਤਮਾਸ ਮੇਕ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੈਟ ਵਾਟ ਐਵਰ ਵੀ 
if we have done the good karmas we are getting good ben good rewards for that and because we have done the bad karmas that is why we are getting the bad punishment for that the problems of the unemployment and the sickness all this are due to our bad karmas of the past and if we are having the good health and enjoying in this world that is only because of our good karmas good deeds in the past and whatever we are doing now we are making our future whatever either good or bad we are doing now we will have to suffer or enjoy according to that it is not possible to harvest the chilies after growing the sugar cane and you cannot expect to harvest sugar cane after sowing the chilies you will harvest exactly the same thing which you have sown charan gur hirdin tar rahi charan gur hirdin tar rahi pogi tar kathan at pari so ab संत महात्मा मालिक दे प्यारे ए संसार दे अंदर सानू दसदे है के थवाडी जेडी किश्ती है ओ पौ सागर दे अंदर बह रही है गोते खा रही है एस नु तुसी उल्ट लो क्या मन एक है चाहे तए नु संसार दे विच विषय बकारा दे विच ला दियो दुनिया दी निंदा चुगली दे विच ला दियो चाहे एस नु सिमरन दे अंदर भक्ति दे अंदर ला दियो ए दो काम नहीं कर सकदा इको ही करेगा सेंट्स एंड महात्मा द बिलीवर्स ऑफ गॉड कम इन दिस वर्ल्ड एंड दे टेल अस दैट योर बोट इज अबाउट टू ड्राउन इन दिस ओशन ऑफ लाइफ ओशन ऑफ वर्ल्ड एंड यू कैन सेव इट यू हैव ओनली वन माइंड either you can involve him in the worldly pleasures and the worldly things or you can make him do the simran you cannot do both the things at the same time hun jehde andar nahi gaye unna nu ki pata hai ke saadi taar ult vah rahi hai is vaste sant mahatma malik de pyare saadi kishti nu saadi aatma nu ult dinde hai guru nanak sahib bhi kehnde hai उल्टी रे मन उल्टी रे साकत सियो कर उल्टी रे क्या भगता और संसारियां दा कदे मेल नहीं आंदा गा हमेशा वास्ते दुनियादार जेडे है ओ सानू दुनिया दे अंदर खिचदे है संत महात्मा सानू परमात्मा दे नाल जोड़दे है दोस हु हैव नॉट गॉन इन देयर विदिन हाउ कैन दे नो दैट वेयर देयर बोट इज गोइंग वेदर देयर स्ट्रीम इज रिवर्स देन द अदर पीपल और इन व्हिच डायरेक्शन दे आर गोइंग द स्ट्रीम ऑफ द it's a, the stream of the worldly people is the different than the stream of the devotees of lord guru nanak sahib also says that the stream or the direction of the devotees of lord is different than the stream or the direction of the worldly people the masters reverse or the master changes the direction of our stream of our boat in this ocean of life hun jis tar nu पार करन दी खातर रिखी मुनि पीर पकंबर कम उठे लेकिन आत्मा कहंदी है के मेनू हुन कोई डर नहीं गा मेरी जेडी किश्ती है ओ ऊपर दी तरफ जा रही है इन ऑर्डर टू क्रॉस दैट ओशन द ऋषिस मुनीश एंड ग्रेट होली पीपल वेयर टेरिफाइड बिकॉज़ दे वर नॉट एबल टू डू दैट फॉर क्रॉसिंग द सेम ओशन द सोल हु हैज गॉट द गाइडेंस ऑफ द मास्टर after getting initiation from the master says that now i am not afraid of anyone because now my stream is different and i am going above ho ki tar kathan at bari so ab ulat bahi guru ben kon samare man ko ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਮੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਬਣਾਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਬਣੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤਾਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਆਈ ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਦਿ
now the soul says that even though god was residing in my within <clears throat> but still i came in many births i took many bodies many times i became the mother many times i became father son daughters and like that and always i kept on drowning in this ocean of life and nobody in this world helped me nobody came to my rescue it was only the grace of the master who graciously came to me and gave me initiation and who took me in his lap and now i am saved guru arjan dev ji maharaj kehnde ne papi karm kamam de karde hai hai nanak jyo mathan madaniya tyo mathe tarm rahe guru arjan dev ji maharaj said that the sinners are earning the sins in this world and they will be churned by the lord of judgment as we churn the yogurt or anything like that guru ben kaun samare man ko surat o mangya be shabd gai utan janam param te bite ਕਾਹੂ ਮੇਰੀ ਆਨ ਨਾ ਬਾਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਦ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਬਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਧੀ ਬਣੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੋਲ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਹਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਗਰ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਕੜੀ ਅਗਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸੇ ਥੈਟ ਵੈਨ ਡਿਡ ਆਵਰ ਸੋਲ ਗੋਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫ੍ਰਮ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਕੇਮ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਫਾਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਆਵਰ ਸੋਲ ਬੀਕੇਮ ਦ ਡਾਟਰਸ ਆਰ ਦ ਸੰਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸੇ ਥੈਟ ਫਾਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਆਵਰ ਸੋਲ ਕੇਮ ਬੀਕੇਮ ਦ ਬਲੌਕ ਐਂਡ ਹੈਡ ਟੂ ਪਲਾਊ ਦ ਫੀਲਡਸ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸੇ ਫਾਰ ਸ਼ੋਰ ਥੈਟ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦ ਸੋਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ wandering here and there in this world if there was anyone who caught hold of us caught hold of soul if there was there is anyone who helped the soul that is our master who came in this world and who and who protected the soul paap ko maamandeya tera koi na beli ram koi na beli hoye tera sada pacho taame oh man you are earning the sense but nobody will help nobody is your friend except lord nobody is your friend except lord and because nobody is your friend that is why you always repent muhammad sahab ne kya si ke main tuhadi sifarish nahi karunga tuhade karm hi sifarish karange isse tarah guru nanak sahab kehnde hai gur peer ha ma ta phare je mardar na khaye prophet muhammad had said that i will not recommend you only your deeds will recommend you for the liberation guru nanak sahab also had said that for the sinners and the bad people masters never recommend liberation e de vich guru da dosh ni je sikh man indriyan de ghat to upar nahi aunda ga guru ki kar sakda hai usnu if the disciple doesn't rise above the level of mind and the organs of senses then there is no fault of the master what can master do jehde lok e sochde hai ke sanu rasta mil gaya guru aayega oh le jayega ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਮੇ ਚੂਕ ਅੰਦੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜੋ ਆਵਾਸ ਬਜਾਈ ਫੂਕ ਦੋਸ ਹੂ ਥਿੰਕ ਥੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੁਟ ਔਨ ਦ ਪਾਥ ਐਂਡ ਥੈਰ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦੋਸ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਦ ਫਾਦਰ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਓਬੇ ਦ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਪਲੀਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਯੂ ਨੋ ਥੈਟ ਸਚ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਨਾਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਬਾਈ ਦ ਵਰਲਡ ਬਾਈ ਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਨੋ ਵਨ ਸੇਸ ਥੈਟ ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਚਿਲਡਰਨ if they are not obeying their father and if they are not doing what father wants them to do then father will also not pay a lot of attention towards them kabir sahab says that if the fault is in the disciples what can the master do it is like if you go on blowing the bamboo it will not bring out any melodious sound in the same way if the disciple has the faults what can even master do koi bhi galti kare us nu galti da ev je zarur bhogna penda hai anyone who makes the mistake he always has to suffer for that sikh itihas de andar badi mashhoor ek sakhi hundi hai guru teg bahadur de waqt di guru gobind singh de waqt di aur 
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਭਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਜਲਣ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਲਣ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੈਸਾ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਛ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਧਾਰਨਕ ਰਿਛ ਦਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੋਭੇ ਦਾ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਚੌਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰਿਛ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾ ਪਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਜਦ ਖੇਡਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਛ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਏ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਜੱਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਿਆਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਚੌਰੀ ਪਰੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੱਟ ਗੱਡੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਡਾ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਰਿਚ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ ਰਿਚ ਤੂੰ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਖਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਤਾਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਰਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ there is one famous story in the sikh history that there was one disciple of guru tegh bahadur whose name was bhai soba and because of his bad deeds <laughs> he got the body of bear in his next lifetime which is very unusual for the initiates <clears throat> but because he was having hatred and he was jealous and he was and was having enmity towards other fellow satsang initiates that is why he got that punishment it happened like this this thing was known when guru gobind singh when bhai kirtiya who was the son of that bhai soba he was serving guru gobind singh once it so happened that somebody brought one bear in the court of guru gobind singh and that man wanted to amuse guru gobind singh so he started making that bear dance and do things which was attracting the attention of other people bai kirtiya who was there serving the master he was very pleased to see that and he was laughing looking at the bear and the bear was also looking at him after a while guru gobind singh asked him that bai kirtiya do you recognize him bai kirtiya said that well he is an animal and i am a man how can he recognize me or, or how can i recognize him i don't have any connection how can i have any connection or relation with him guru gobind singh said that well he is your father he was your he is your father so as soon as he heard that he stopped serving guru gobind singh and he said that if my father after serving your father got the body of bear then what is the use of me serving you i will also get the body of some other animal so he stopped working for guru gobind singh Guru Gobind Singh said Singh said that no that is not true you should first of all you should know that why your father got the body of bear even though he served my father the perfect master guru tegh bahadur he said that once it so happened that some farmers from the malwa region were going back to their homes and their carts were loaded with the things from the farm and they didn't have any time to wash their hands and come to take the prasad because they were afraid that if they will spend a lot of time doing that the cart will fall down and
they're saying and because of his bad deeds because he was having hatred jealousy and all the bad qualities towards the other initiates that is why he got this body of bear then guru gobind singh told bhai kirtia to bring some water and make that bear drink the water and he will leave the body so even though the disciples make the mistakes but masters always forgive but sometimes they have to bring them in the lower forms so that they may be purified and still masters always take care of them and masters always liberate those who have got initiation from them so if the disciple is making any mistake which cannot be forgiven what can master do there is no fault of the master if the disciples are making the mistakes by one or the other way masters always bring them around and sometimes even they have to send them in the lower forms to so, swami ji maharaj kehnde hai kot janm bharm te bite kahu na meri aan baah phadi ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਯਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਇਅਰਸ ਸਿੰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੰਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਕਾਟ ਹੋਲਡ ਆਫ ਮਾਈ ਕਾਟ ਹੋਲਡ ਆਫ ਮੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਾਈ ਆਰਮ ਐਕਸੈਪਟ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਸਜ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਥੇਅਰ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਕੇਮ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਨੋਬਡੀ took hold, took responsibility of me except my master kotale janmai param te bite kahu meri aan na ba gaye ab ke satgur mile daya kar shabd ped un sar ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਇਨ ਥਿਸ ਹਿਊਮਨ ਬਰਥ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਵਰਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸਲੀ ਹੀ ਗੇਵ ਅਸ ਦਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਐਂਡ ਹੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਆਵਰ ਸੋਲ ਵਿਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ गुरु अमरदास जी महाराज कहंदे ने अनेक जूनी परमाए बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए गुरु अमरदास जी महाराज से दैट नो मैटर इन हाउ मेनी बर्थ्स यू वांट टू वंडर यू कैन डू दैट बट यू विल नॉट गेट द लिबरेशन अंटिल यू कम टू द मास्टर व्हेन यू विल कम टू द मास्टर एंड व्हेन यू विल गो टू हिज टेक रिफ्यूज इन हिज फीट ओनली देन दैट इल्यूजन विल बी रिमूव्ड एंड यू विल गेट लिबरेशन अब के सतगुर मिले दया कर शब्द पे देउन सार दई नौ पु छोड़ द्वार दस लागी अक्यार मत नो नीत लई ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਸੰਸਦਲ ਕਮਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਰਮ ਪਰਮ ਬਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਜੀਆਂ ਕਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਇਟ ਵਾਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਦੈਟ ਹੀ ਮੇਡ ਅਸ ਵੈਕਰ ਦਾ ਨਾਈਨ ਓਪਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਟੁਕ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੰਸਦਲ ਕਮਲ and after that we drawing from sansal kaval he took us in the higher planes in the brahm and then after that he took us in the par brahm because in all these planes was the spreading or was the effect of the maya and it was the grace of the master who took us above all these things and he has made us he has made he has took us above the limits of the maya and it is like when we go on reaching the top of the as we go on climbing the mountain mountain we go on gradually feeling the cold in the same way as we go on progressing in our within first of all when we withdraw from the body and then we go on progressing in the higher planes we get the coolness of the shabad and in our within also the peace and the coolness starts coming no ko chhod de var das lagi akhar mat no nit lai 
नौका पार चली अब गुरु बल अगम पदारथ लीन सही नौका कहते ने किश्ती कह लगे मेरी तो कोई ताकत नहीं सी मेरी कोई हिम्मत नहीं सी कि मैं इस पौ सागर चो उपर उठ खड़ा या अपनी किश्ती उधर नाम की तरफ तोर सकता कह लगे वो मेरी आत्मा की किश्ती जीडी सी गुरु के बल न गुरु के प्रताप के उपर नल पी इस दैट आई डेंट हैव एनी करेज आई डेंट हैव एनी स्ट्रेंथ टू डिवर्ट दिरेक्शन ऑफ माई बोट इन दिस ओशन ऑफ लाइफ it was all because of the strength of the master that i was able to stand and i was able to change the direction of my boat and i took it towards the master nau ka paar chali ab guru bal agam padarth leen sahi क्या कहू कहन गात नाही सुरत शावद मिल हूं आप कहते कि उस देश की कैफियत या उस देश का जो कुछ भी कारगुजारी है मैं की बयान कर सकती है वो तो देखने दे नाली तलक रखता है जिन्हों की सुरत ओ शब्द के नाल मिल गई उ जानते हैं ना ही से दर वॉट कैन आई टॉक अबाउट दैट प्लेन वॉट ग्लोरी कैन आई डिस्क्राइब और वॉट कैन आई से अबाउट द ग्लोरी ऑफ दैट प्लेन बिकॉज इट इज वर्थ सींग दोज हु हैव टेकन दर सोल ऑफ दैर इन दैट प्लेन ओनली दे नो दैट हाउ मच ब्यूटीफुल एंड हाउ मच गुड दैट प्लेन इज महाराज सावन सिंह कहते होंगे सके कि असी आगरे गए उथों का रोजा ताज महल बड़ा अच्छा सी एक लड़की की सुरत अंदर जाती होंगी सी कह लगे मैं उन्होंने पूछा कि यह जहा महल तू अंदर भी देखा है वह कह लगे ये तो मेहतर की टट्टी वर्गा भी नहीं उसके मुकाबले के सो इस वास्ते वो जो कुछ है सो है महाराज सावण सिंह कहें होंगे सके अगर हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर रोजा ताज महल की मसाल दे के समझाइए भी वो यह जहा है तो कोई वह जहा मकान नहीं वह तो मकान उ है जब मिट्टी की मिसाल मिट्टी ना नहीं देते गए तो संत उस देश की या उतों की कारगुजारी की की मिसाल देन वंस मास्टर सावन सिंह जी वेंट टू आगरा वैर द ताज महल इज एंड ही सैड दैट द ताज महल इज वेरी ब्यूटीफुल आई लाइक इट दर वॉज वन गर्ल हु यूज टू गो इन द विद इन एंड वैन मास्टर सावन सिंह आस्ट हर दैट द थिंग विच शी वॉज सींग इन द विद इन was that like taj mahal she replied that taj mahal is not even like the toilet of that place because the thing which i am seeing in our in my within is much more beautiful than this place master savan singh ji used to say that if you want to give the example if you want to describe the beauty of any building in this world and if you want to compare that building with the beauty of the taj mahal we cannot say because taj mahal is a unique thing in this world and we cannot compare any other building with that he used to say that when we cannot use the example of the worldly thing to describe the beauty of the other worldly thing then how can we describe the beauty and the glory of the inner things by comparing them with the outer things because the inner, the beauty of the inner things are, is unique and it is worth seeing kya kya kahu kahen gaat nahi हूँ जब भी संत महात्मा आए है इशारा मुताबक उस देश का सानू हाल दस दे है कि अगर तुम उ पहुंच जाओगे तो वह बड़ा शांति का देश है बड़ा अच्छा है वह मौत पदैश का नहीं गा उ कोई हीर खा नहीं गा उस वे असी जाना तो उत्थे की सी बल्कि महात्मा की मुखालफत करते हैं महात्मा चुप हो जाते हैं जिस तरह कोई सुजाखे अन्ना यह कहता है कि तू अन्ना है हूँ वह चुप कर रहा है ओनू पता तो होंगे ही है भी ये बेचारे की अखा नहीं की वसदी खेड है they give us the hints and just in couple of words they tell us the beauty and the glory of the inner things and they talk about the inner things they tell us up to some extent instead of listening to them and instead of trying to go in the within and seeing that we say that we start opposing the masters and when the masters are opposed then they just keep quiet 
it is just like when some blind one calls the sight it is just like if a blind man says that the person who has the sight is blind then what can that person do he will just keep quiet because he knows that poor blind man doesn't know that who has the sight and who has not so when he is opposing him he just keeps quiet what else can he do dadu sahab kende hai ਬੇਦ ਨਾ ਭੇਦ ਭੇਖ ਨਾ ਜਾਣਤ ਕੋਈ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਮੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਦ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭੇਖ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਦੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਸ ਦੈਟ ਨੋ ਵਨ ਨਾਟ ਈਵਨ ਦ ਵੇਦਾਸ ਨੋ ਦ ਗਲੋਰੀ ਐਂਡ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਬਾਈ ਵੇਅਰਿੰਗ ਦ ਕਲਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਲਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ get to know the glory of the inner things and when the masters are saying about the beauty of the inner things then people don't listen to them people don't believe in them he say that vedas even not describe the glory of the inner things because they talk only up to the second plane and by taking by wearing the colored robes we just remain extrovert and we cannot go in our within and the pity is that the people don't even believe in what masters are saying क्या क्या कहूं कहन गात नाही सुरत शब्द मिलई कहुई रहन गहन की बात ने आरी संत बिन कोई नाही कहे हुन आप कहंदे है के ਦੁਨੀਆ ਪੜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਥਿਉਰੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਮਚ ਔਨ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਮਚ ਔਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਥਿਉਰੀ ਬਟ ਦੇ ਡੋਨਟ ਮੈਡੀਟੇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਓਨਲੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਟੇਕ ਅਸ ਆਊਟ ਫਰਮ ਥਿਸ ਟ੍ਰੈਪ ਐਂਡ ਦੇ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਅਸ ਫਰਮ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਡੂ ਨਾਟ ਸੇ ਥੈਟ ਯੂ ਗੋ ਅਲੋਨ ਔਰ ਯੂ ਵਾਕ ਔਨ ਥਿਸ ਪਾਥ ਅਲੋਨ ਦੇ ਸੇ ਥੈਟ ਕਮ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਇਨ ਦ ਵਿਦਿਨ ਮਾਸਟਰਸ ਆਲਵੇਸ ਬਿਕਮ ਪਲੀਜ਼ਡ ਵੈਨ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਥੇਅਰ ਡਿਊਟੀ ਥੇਅਰ ਜੌਬ ਐਂਡ ਥੇਅਰ ਜੌਬ ਇਸ to help the disciples so whenever they help the disciples they always become very happy mahatma kade vi sanu andh vishwas nahi dinde ge oh kende hai tusi simran de jiriye apne khayal phaile nu dono akhan de darmiyan ikattha karo tuhanu phir pata lagega thode je andar ishkan de naal ke kis tarah sade andar pyar de bhambad bal rahe hai masters do not give us the blind faith they tell us that you do the simran and collect your scattered thoughts with the help of the simran and bring your attention at the eye center and go in your within even a little bit and then you will see that how the flames of love are burning in your within rehan gehan ki baat ne aari sant bina koi nahi kahe sunne se khar chade maha sunne lakh ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਪਾਰੇਂ ਠਾਟ ਠਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਾਸੁਨ ਔਰ ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਜੁਗਾਰੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਨੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾਉ ਹੀ ਸੇ ਥੈਟ ਆਵਰ ਸੋਲ ਹੈਜ਼ ਰਿਜ਼ਨ ਅਬਾਉ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਟ and after going through the brahm and par brahm and mahasun now she has come in the bhavar gufa and the glory and the thing the importance of this thing is worth seeing sunne se khar chaade maha sunne lakh pavar gufa pare thaat thai ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਧਾਮ ਨਿਰਖ ਤੁਰ ਆਲਾ ਖੈ ਗਮ ਗਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਉਥੋਂ ਫੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਤ ਤਾਂ ਸਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਔਰ ਅਲਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ
ਜੋ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਦੈਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਵਰ ਸੋਲ ਵੈਂਟ ਟੂ ਆਵਰ ਰੀਅਲ ਹੋਮ ਇਨ ਦ ਲੈਬ ਆਫ ਦ ਸਤਨਾਮ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਟ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅਲੋਕ ਦ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੀਚ ਓਨਲੀ ਦ ਸੋਲਸ ਹੂ ਰੀਚ देयर ਓਨਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ ਸਤਗੁਰੂ ਜਦ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਦ ਸਤਗੁਰੂ ਗਿਵਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਐਨੀ ਵਨ ਹੀ ਟੇਕਸ ਹਿਮ ਟੇਕਸ ਹਿਮ ਟੂ ਇਨ ਦ ਲੈਪ ਆਫ ਦ ਸਤਨਾਮ ਐਂਡ ਸਤਨਾਮ ਆਲਸੋ ਡਜ਼ਨਟ ਕੀਪ ਦ ਸੋਲ ਵਿਦ ਹਿਮ ਹੀ ਸੈਂਡਸ ਦ ਸੋਲ ਟੂ ਅਲੋਕ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਧਾਮ ਨਿਰਖ ਤੁਰ ਆਲਖ ਗਮ ਗਤ ਪਾਏ ਗਈ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਸੰਗ ਚਲੀ ਗਾੜੀ ਰਾਧਾ ਸੁਮੀ ਰਾਧਾ ਸੁਮੀ ਚਰਨ ਮਈ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਿਰਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਸੁਰਤ ਇਸ ਕਾਲਡ ਦ ਸੁਰਤ ਇਸ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਨਿਰਤ ਇਸ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੀਇੰਗ ਸੋ ਵੈਨ ਬੋਥ ਸੁਰਤ ਐਂਡ ਨਿਰਤ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦ ਲਾਈਟ ਇਸ ਇਸ ਹੈਵਿੰਗ ਮੋਰ ਸਪੀਡ ਥੈਨ ਦ ਸਾਊਂਡ ਨਿਰਤ ਅਸਲੀ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ as a matter of fact the nirat is developed when we reach the dasma dwar and before that our surat or attention works surat nirat sang chali gaadi radha swami radha swami charan mai hun atma radha swami dham de vich aa gayi us jagah te pahunche hoye har ek mahatma ਸਵਾਮੀ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਆਦ ਉੱਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਰਾਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾਉ ਦ ਸੋਲ ਹੈਸ ਰੀਚਡ ਦ ਅਬੋਡ ਆਫ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆਲ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰਸ ਦੋਸ ਹੈ ਰੀਚਡ ਥੈਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਹੈਵ ਕਾਲਡ ਦ ਲਾਰਡ ਐਸ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਲਸੋ ਸੇਸ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਲਿਮਿਟਲੈਸ and you are limitless swami who can know your glory and swami ji maharaj calls him as radha swami he, he attached the word radha with the swami radha is the soul and swami is the over soul prem o mang pi bahut chahi hun atma de andar badi khushi hai badi tadf hai kya prem jag paya ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾਉ ਦ ਇਨ ਦ ਸੋਲ देयर ਇਸ ਮਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਸ਼ੀ ਇਸ ਹੈਵਿੰਗ ਮਚ ਯਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਸ ਹੈਵਿੰਗ ਮਚ ਲਵ ਵੈਨ ਦ ਲਵ ਇਸ ਅਵੇਕਨ ਇਨ ਦ ਸੋਲ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਗੋਡ ਇਸ ਆਲਸੋ ਲਵ ਐਂਡ ਆਵਰ ਸੋਲ ਇਸ ਆਲਸੋ ਲਵ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰਮ ਈਚ ਅਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਬੂੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਿਸ ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਵੇਵ ਐਂਡ ਆਵਰ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਦ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਥੈਟ ਓਸ਼ਨ ਵੀ ਨੋ ਥੈਟ ਦ ਓਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਾਟਰ ਦ ਵੇਵ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਦ ਡ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਾਟਰ ਅਬ ਯਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੁਧਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਪੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀ ਕਾਲ ਕਲਾਂ ਸਭ ਦੂਰ ਬੇਡਾਰੀ
पचे रंग बना पहन बेरा जी इंसाना दे अंदर आके मेरे तरह पंज तत्त का पुतला धारण किया और ये बड़ी अजीब शोभा है कि उसने टट्टी पिछा वाला चोला तारिया मेरी खातर दुनिया के ताने मेहने सहे Now the soul expresses her gratitude her thanks thankfulness to Sadhguru she says that Sadhguru came in this world for my sake and he came in this world only to liberate me and for doing that he took up the human body which is made up of five elements and only to liberate me he took up the body of the urine and the other dirt and he had to suffer the taunts and the blames of other people he did all these things only to liberate the souls like me sant mahatma ae sansar de vich aake kade vi oh dam nahi maar dege ke assi parmatma hain balki je unna nu puchiye tusi ki ho ta oh yehi kende hai tu sanu bhra keh lo dost keh lo balki apne aap nu yehi kende hai ke assi ta bahut hi chote hain kuch karan jogre ne sab kuch parmatma ya sada satguru hi kar sakda hai after coming in this world saints and mahatmas do not become proud of anything and they never say that they are god if they are asked they say that you should you you can can you can understand us as your brother as your friend and like that and if they are told anything that you have done this they never say that they have done this and they always say that they are very low one they are not able to do anything it is all the grace of god and it is all the grace of their master guru nanak sahib kende a जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण पड़े की राखो शर्मा गुरु नानक साहब से दैट आई हैव नॉट प्रैक्टिसड एनी तपस आई हैव नॉट डन एनी रेपुटेशन एंड आई हैव नॉट रिमेन इन एनी एब्स्टिनेंस एंड आई हैव नॉट डन एनी अदर प्रैक्टिसेस आई हैव नॉट गॉन इन द आई हैव नॉट सर्वड एनीवन नानक सेज दैट आई एम द वर्स्ट ऑफ द सिनर्स आई हैव मेनी लो कर्मास but since i have taken refuge in you that is why please say my honor hazur maharaj kende hunde si ke agar tusi parmatma nu milna chahunde ho ta aap de andar deen ta ikhtiyar karo kyunki ode parmatma kol e sab kuch hai deen ta nahi oh ki de age deen hove hazur maharaj ji used to say that if you want to meet god first of all develop humility in your within because god has everything with him except humility he doesn't have any humility because he is all owner to whom should he ex- to whom should he show his humility se swas se atma kehndi hai oh kul malik mere samne panja tatan da chola pehn ke baitha hai so that is why your soul says that the almighty the all owner of the creation lord is sitting in front of me wearing the dress or wearing the body of the five elements ja treta yug de andar indra indra mati nu kabir saheb sach khand le gaye ਉਥੇ ਕਬੀਰ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਆਪ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸੋਭਾ ਛਪਾ ਰੱਖੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਕੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਮ ਦਾਸ ਕਹਾਏ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੁਮ ਕੋ ਕਸ ਪਾਏ ਇਨ ਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਏਜ ਔਰ ਦ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਏਜ ਵੈਨ ਕਬੀਰ ਸਾਬ ਟੁਕ ਇਨ ਦ ਕਿੰਗ ਕੁਈਨ ਇੰਦਰਮਤੀ ਟੂ ਸਚ ਖਨ and when she saw that there was no difference between kabir and the almighty lord she said that if you had told me this earlier while i was on the physical plane i would have served you wholeheartedly why did you hide this glory from me she said that you were satpurush but still you were calling yourself as the slave of god how did you like to hide your glory ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਔਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹ ਪਛਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਹੋ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਪਸਗਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਰੇ ਦਾਦੂ ਕਾ ਡੇਰਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵ
ਜਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦ ਆਉਣਗੇ ਸੰਗਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ satsang ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੜਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ ਹੋਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਕਮ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਕੈਰਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬਸ ਲਾਈਫ ਵਨਸ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੇਮ ਟੂ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਬਾਲ ਹੇਅਰ ਸੋ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਨੀਅਰ ਦੀ ਨੀਅਰ ਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ they saw one person with a bald head coming there and it is a belief in india that if you meet someone with a bald head clean shaven head when you are going to do something good or some auspicious thing it is considered as a bad omen so both of them became very upset at dadu saab they didn't know that he was dadu saab because they had never seen him before so because they were upset at him that he had caused them the bad omen both of them hit on the head of dadu saab and asked him that where is the dera or the ashram of dadu saab dadu saab kept quiet and he told them that there was the dera of dadu saab so when they went there and they joined the other sangat and waited for sadguru for dadu saab they asked that when will the sadguru come when will dadu saab come they were told that wait for some more time and he will be just coming so after some time when dadu saab came back and when he sat on the dais and started doing the satsang both of them those who came to get initiation from him they felt very embarrassed because they they knew that they had hit dadu saab the master himself from whom he had, they had come to get initiation and they thought that now he will not give them initiation because they had done a great mistake but after the satsang was over dadu saab didn't mind that and dadu saab said that it is good that you knocked me and you you hit me and you tested me he said that when you buy a pot then also you hit on it and you make sure that whether it is good or not so <clears throat> masters never mind such things they always come in this world carrying a lot of humility and they do not give any excuses or they do not argue to prove that they are the true ones they always wait for the time because time always says time always proves that who is true and who is not the mean people or the foolish people always try their best they always argue and present the excuses to prove that they are true bajrang e bana pehan beraje subha tari aaj nahi jeev kaaj nij pavan chhod kar jama dood phir hot dai mat mat makhan kaadhne kara birle gur mukh chakh chaki radha swami din avaja chadho adar nij tam pai ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਗਹੀਣ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਿਗਟ
ਅਗਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਜਾਖੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਜਾਖਾ ਖੁਦ ਬੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਅੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾਗਾ ਨਾ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਸੇਮ ਸਨ ਮਹਾਤਮਾਸ ਡੂ ਨਾਟ ਕਮ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਨ ਨਿਊ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ देयर जॉब और देयर पर्पस ऑफ कमिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू ओनली गिव इनिशिएशन इनटू नाम टू अस एंड आफ्टर मेकिंग अस मेडिटेट ऑन द शबद नाम दे मेक अस मीट गॉड एंड दे कनेक्ट दे यूनाइट अस बैक विद गॉड एंड दे डू नॉट हैव एनी अदर पर्पस इन दिस वर्ल्ड बट इफ इट एंड दोस हु आर द फॉर्चूनेट वंस इन हुज फेट इट इज रिटन टू कम अक्रॉस द मास्टर एंड टू बी इन द कंपनी ओनली दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी इन द कंपनी ऑफ द मास्टर एंड एंड ओनली दे are blessed with the company of the masters when they come in this world like the ferryman hails when the like the ferryman calls to people he says that my boat is my ship is going on the other side of the river or other shore of the river or the ocean those who want to go across come and sit in my boat in the same way when the masters come in this world they also call the people they also say that come on if those who want to go across this ocean of life they may come and take advantage of us and they sit they may sit in our boat and we will take them across those who sit on that boat masters take them across those who do not do that and those who say that we will go on later they just remain there they miss the boat and they always remain there thinking about going later and they never and they never make it so it is all the play of the fortune good fortune if it is written in their fate and if they have the good fortune only then they are able to take advantage of the masters guru nanak sahib says that the unfortunate ones never take advantage of the masters even if the master is residing or living right next to them even if the master comes and starts living in our neighborhood or even if he is born in the same family but if it is not written in our fate if we don't have the good fortune good karma to take advantage of him we will never believe in him and we will never take any advantage of him masters never say that we are the masters they just keep quiet but uh, they just keep quiet and wait for us it is not in the hands of the blind man to go to the person with the sight unless the person with the sight calls the blind man and gives him his finger he the blind man cannot catch hold of the finger in the same way when the masters come in this world they call us they shower grace on us but if it is not written in our faith and if we don't have the good fortune we cannot take advantage of them sanu vi chahida swami ji maharaj ne e chote je shabad de andar guru bhakti de utte bada zor ditta hai kyunki guru bhakti amolak tan hai e har prakar de avgun aur dosha nu दूर ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਾਸਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਅਮਰਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਧਨ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਵਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ in this small hymn swami ji maharaj emphasized a lot on doing the guru bhakti so we should also do the guru bhakti because guru bhakti is a precious wealth it is something which <coughs> removes the lust anger greed attachment and egoism and by doing the devotion to the master only by only doing the devotion of the master we can become free from all the sins and the bad qualities the guru bhakti is like the real nectar but we cannot get it by ourselves unless we go in the company of the gurus company of the masters we cannot get this chalo